ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അടിപൊളി ടെസൽസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ സിൽക്ക് ത്രെഡ് ഫോർക്ക് സിസേഴ്സ് പിന്നെ ഗ്ലൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നൂലെടുക്കുക സിൽക്ക് ത്രെഡ് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലൊന്ന് ഗ്ലൂ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ ആണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൽ തേച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവട്ടെ കാരണം നമ്മൾ നീഡിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തുന്നിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഞാൻ സൂചി ഉപയോഗിക്കാത്ത കാരണമാണ് ഈ ഗ്ലൂ അതിൽ ആക്കി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് കോർക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അതിൽ ഈ ഫോർക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി എടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ നൂലെടുത്തിട്ട് ഈ ഫോർക്കിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റാം അപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുന്നൂറ് റൗണ്ടൊക്കെ ചുറ്റിയ അത്രയും കുറച്ച് കട്ടി ഉണ്ടാവും ഒരു മിനിമം നൂറ് റൗണ്ടെങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റണം അതെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു നോർമൽ സൈസ് ടെസൽസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചുറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ഗ്ലൂ വെച്ച് ഡ്രൈ ആവാൻ വെച്ചിരുന്ന നൂലെടുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കെട്ടണം അപ്പോൾ കെട്ടാൻ ഈ ഫോർക്കിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ ഇടയിൽ കൂടെ നൂലിട്ടിട്ട് കെട്ടാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലിങ്ങനെ ചുറ്റുക ഒന്നോ രണ്ടോ ചുറ്റി ചുറ്റിയ ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കെട്ടിട്ടിട്ട് അത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂല് സൂചിയിൽ കോർത്ത ശേഷം അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പതുക്കെ അത് ഊരിയെടുക്കുക ഊരിയെടുത്ത ശേഷം ഈ കെട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചുറ്റി ബാക്കിയുള്ള നൂല് മുഴുവൻ അത് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് ചുറ്റുക കംപ്ലീറ്റ് ചുറ്റി വയ്ക്കുക ചുറ്റിയ ശേഷം അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് ഒന്ന് ചുറ്റി വയ്ക്കുക അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേർന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പിന്നെ അത് വിട്ട് വരില്ല അഴിഞ്ഞ് വരില്ല അതങ്ങനെ ചേർന്നിരുന്നോളൂ അപ്പോൾ ക്ലൂ വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ നൂല് ചുറ്റുന്നതും ഈ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ കെട്ടി വെക്കുന്നതെല്ലാം സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ് എല്ലാ മെത്തേഡിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളതങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ അറ്റത്ത് നന്നായി വലിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ എങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വളഞ്ഞൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വലുതും ഒന്ന് ചെറുതൊക്കെ അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അറ്റം ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒപ്പമാക്കാം അപ്പോൾ ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കിയത് ഫോർക്കിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ലെങ്ത് കുറവുള്ള ചെറിയ ടെസൽസേ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മെത്തഡ് നോക്കാം അതിൽ ഞാൻ ഫോർക്കിന് പകരം കാർഡ് ബോർഡ് പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റണം ചുറ്റുന്നത് ഇതുപോലെ ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെ നമുക്ക് ചുറ്റാം ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് മിനിമം വേണം അതിന് ശേഷം എത്ര നമ്പർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കട്ടിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ചുറ്റാം എത്രത്തോളം കൂടുതൽ ചുറ്റണോ അത്രത്തോളം കട്ടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഫസ്റ്റ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു ത്രെഡ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പീസ് അതിന് മുകളിൽ ഈ ചുറ്റി ഇത് വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ നൂലൊന്ന് അകത്തിയിട്ട് നടുവിൽ ഈ സിസേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നടുവിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കില്ല രണ്ട് ഭാഗത്തും നല്ല വളവുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം കെട്ടാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ നൂല് അകത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് മുള്ളം പന്നിയുടെ മുള്ളാണ് അത് എനിക്ക് തൊടിയിൽ കിടന്ന് കിട്ടിയതാ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് എടുത്തു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കത് നടുവിൽ കെട്ടിയ ശേഷം ഇത് രണ്ട് ഭാഗം ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ആദ്യം ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഇതെങ്ങനെ ചുറ്റി കെട്ടാം ഇതൊക്കെ സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും കാണിക്കുന്നില്ല അതിന് ശേഷം ഈ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ചുറ്റിയി
വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കെട്ടാം ഏറ്റവും ഈസി ഫോർക്കിൽ ചെയ്യുന്നതും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഈ മെത്തേഡുമായിരിക്കും ഈ ബിഗിനേഴ്സിന് ഏറ്റവും എളുപ്പം ചെയ്യാം കാരണം നമ്മളിത് ഊരി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കയ്യിൽ നിൽക്കണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അത് സ്ലിപ്പായി പോകും നൂലല്ലോ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൊത്തം നമുക്ക് ശരിയാക്കിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൽ വെച്ച് തന്നെ കെട്ടി ശേഷം നമുക്ക് ഊരി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതിലിങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് ഊരി എടുക്കാം കാർഡ് ബോർഡ് ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് കട്ടിയില്ലാത്തതാകുമ്പോൾ അതെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വളയ്ക്കാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ കെട്ടിയ ശേഷം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂലുക്ക് ഉള്ളിൽ കൂടി എടുത്ത് നേരെ ചുറ്റി കെട്ടി വെക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചുറ്റി ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്കിത് എങ്ങനെ വളഞ്ഞതൊക്കെ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കാം എന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമുക്കതിന് ഹീറ്റ് നമുക്കതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ അയൻ ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വളഞ്ഞതിന് അയൻ ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് അയൻ ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലാതെ ഇതുപോലെ ആവിയിൽ കാണിക്കാം ഞാനത് ഹോട്ട് വാട്ടർ ഇച്ചി തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് കപ്പിലെടുത്തിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതങ്ങനെ എടുത്ത് അത് സ്ട്രെയിറ്റായി പിന്നെ നമ്മളിതിങ്ങനെ അയൻ ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ പകരം നമുക്ക് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ്നർ ഉണ്ടല്ലോ ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റർ അപ്പോൾ അതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മുടി അയൺ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതും അയൺ ചെയ്ത് സ്ട്രെയിറ്റാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ അറ്റം എങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഒപ്പം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടിപ്സ് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒപ്പം കട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ അറ്റം കറക്റ്റായിട്ട് ഒരേ പോലെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാതെ ചെയ്ത മെത്തേഡിലെ ടെസിൽസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ഞാൻ കെട്ടിയപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് സെൻറ്ററിൽ വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് നീളം കൂടുതലും ഒരു ഭാഗത്ത് നീളം കുറവുമാണ് ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു ലെയർ ടെസ്സിലാക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ടെസിൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ മെത്തഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലെല്ലാം കെട്ടുക ഇപ്പം കെട്ടിയിടുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലായിരിക്കും കെട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്തി പിടിച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സാധാരണ ടെസ്സിൽ പോലെ ഒരേ ലെങ്ത് വരും ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ലെങ്ത് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഈ ഒരു മോഡൽ കൂടി ഡിസൈൻ കൂടി കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള പാർട്സും സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാർബർ പീസിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച ശേഷം ഒപ്പം പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും ഒപ്പമായി കിട്ടി പക്ഷേ രണ്ടും വേറെ വേറെ ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ലെയർ ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഒരേ കളർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലെയർ ചിലപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് അറിയുന്നില്ല ഡബിൾ കളർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ടെസിൽസ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന എങ്ങനെ ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും എങ്കിലും അറിയാത്തവരാർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ കമൻസ് എല്ലാം എഴുതുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിലേക